为什么把三家分晋作为春秋和战国的分水岭？为什么司马光以此作为《资治通鉴》的开篇之作？它是怎么发生的？对后来的历史又有什么影响呢？本期视频，我们就一起走进三家分晋。三家分晋是指一个强大的晋国被分成了韩、赵、魏三个国家，这三个国家后来也都成为了战国七雄之一。每一个国家都是秦国统一路上强劲的对手。那么韩、赵、魏是怎么发展起来的呢？要想弄明白这个问题，就要了解晋国的六卿制度。要想了解六卿制度，就要先了解晋国历史上发生的一件大事——屈沃代义。公元前745年，晋昭侯将他的叔父分封于屈沃，史称屈沃还叔。这一举动改变了晋国的历史走向。屈沃的地理位置比晋国的都城、邑城还要优越，面积也比邑城大。桓叔来到屈沃之后，励精图治，很快就将屈沃发展成晋国第二个军事、政治和经济中心，并以此为基础，与邑城展开了明争暗斗。邑城的晋侯是正统的晋国国君，因此也被称作大宗。而身在屈沃的桓叔是国君的叔父，作为旁系宗室，所以被称作小宗。大宗和小宗的争斗就此开始。公元前739年，屈沃还叔与安插在都城里的内应配合下，杀掉了晋昭侯，并趁机夺权，但没有成功。同年，由晋昭侯的儿子平季伟是为晋孝侯。公元前731年， 7 3岁的屈沃还叔去世，由他的儿子先季伟是为屈沃庄伯。公元前724年，屈沃庄伯派人到邑城杀了晋孝侯，并乘乱带兵攻打国都，但又失败。由晋孝侯的弟弟晋继伟是为晋恶侯。公元前718年，晋恶侯去世，晋国都城正在举办国丧，屈沃庄伯乘机发兵，但又没有成功。由晋恶侯的儿子光继伟是为晋哀侯。公元前716年，屈沃庄伯去世，由他儿子称继伟是为屈沃武功。公元前710年，晋哀侯攻打其南面的行亭。行亭只是一个大夫的地盘，实力太弱，只能向屈沃武功求救。于是，屈沃与行亭组成联军，与晋军在汾水旁展开决战。晋哀侯战败，并被俘。然后，由晋哀侯的儿子小子继位，是为晋小子侯。公元前705年，屈沃武功又杀了晋小子侯。周天子得知后，觉得屈沃武功太不像话，立即命令伯仲率兵讨伐。武功抵挡不住，只得再次退回屈沃自保。晋国这边由晋哀侯的弟弟民继伟是为晋侯民。公元前678年，屈沃武功吸取了多年的教训，做足准备，再次出兵讨伐晋侯民，并且速战速决，攻拓国都后，当场斩杀晋侯民，做成继承事实。在时间上不给周王室干涉的机会，在政治上极力笼络讨好周王室。用大量的珍宝器物贿赂心力的周天子，此时的周天子是周厘王，他本着拿人钱财为人消灾的原则，既然生米已经煮成熟饭，不如就干脆认命，屈沃武功为晋国国君，正式列为诸侯，是为晋武功。就这样，小宗终于打败了大宗，晋国发生了翻天覆地的变化。这在春秋时期是严重违反各诸侯国一致遵守的礼法制度的。但此时的周王室已经没有能力来捍卫周朝的理智了，于是晋国就这样率先打破了游戏规则，屈沃代义也就此完成。那么，屈沃代义对晋国的历史走向有什么影响呢？屈沃代义的第二年，晋武公就去世了，由他的儿子鬼朱继位，是为晋献公。在屈沃代义的过程中，跟着晋武公的那些小宗的后代子孙们都有了建功立业的机会，成功后肯定要论功行赏。都分封到了大片的土地，成为晋国新的实力派。但此时，晋献公作为正统的晋国国君，成为了大宗；那他的那些叔、伯、兄弟们，则就成为了小宗。这群小宗里的公族们也想有样学样，试图再次上演屈沃代义。为了防止历史的重演，保住自己的位置，晋献公选择的方式，则是把这些小宗的公子、公孙们全部杀掉，这样就不会有小宗代替大宗的机会了。至此，晋国的公族势力彻底退出了历史舞台。但是问题也出现了：公族没有人了，活还得有人干啊！同姓的没有人，那就重用异姓的卿大夫们管理朝政。晋献公在位前期，政治清明，任人唯贤。
废除公族大夫制度后，大力强化中央集权，伺机吞并周边的小国，开疆拓土，晋国逐步走上了强盛的道路。但是到了晚年，在继承人的问题上，昏招频出。等他去世后，几个儿子为了争夺王位，发生内乱。直到公元前636年，在外流亡了19年的重耳，在秦穆公的支持下，回到了晋国，杀掉晋怀公，成为新国君，就是大名鼎鼎的晋文公。晋文公继位的时候，晋国的公子公孙们几乎都被他的父亲晋献公给杀完了，只能继续重用异性的卿大夫。不过，重用这些卿大夫也有好处：一方面，他们没有资格和国君争权夺利，有利于中央集权的实行；另一方面，这些人都是庶族出身，还能执掌大权，那肯定都是国士无双的人才，不靠出身就爬到高位，必然是有真才实学的能人。另外，还有一些。更是跟着晋文公浪迹天涯的死党，于是晋文公就用这些异性的卿大夫们建立起了三军六卿制度。三军分别指的是上军、中军和下军，每个军都有正和副两个长官，正职的长官为将，副职的长官为佐，共六个人合成为六卿。由这些将合佐，掌管晋国的军政大权，出则为将，入则为相，管理整个国家。其中。职权最大的是中军将，中军将打仗时为大将，当朝时为正卿，其他的将和佐则都为少卿。而且六卿的将和佐还都是世袭的，权力非常之大。此后的晋国三军六卿制度多有调整，但基本框架不变。这样的变革让晋国实力大增，晋文公也成为了春秋五霸之一。这套制度，当国君强势的时候，可以发挥出非常大的能量。但当国君弱势的时候，则问题也就显现出来了。随着这些将和佐的实力不断变强，到了春秋末期，六卿逐渐演变成了六大家族，分别是中行氏、范氏、智氏、韩氏、赵氏和魏氏。公元前497年，因为赵氏的内讧，引发了晋国长达八年的内战，最后以范氏和中行氏的彻底覆灭为结局。从此，六卿就变成了四卿。分别是智氏、赵氏、魏氏和韩氏，在这四大家族中，实力最强的是智氏。于是，智氏就想要灭掉另外三家，一家独大。他挟进攻以令诸侯，号召另外三家。为了表达对进攻的忠诚，每家都为进攻献出万户的封邑。为了表达诚意，他自己第一个先献出。另外三家当然知道。他们给出的土地，名义上给的是进攻，实际上最后的受益人还是智氏。但韩氏和魏氏的地盘小，实力也弱，虽然不想给，但又惹不起智氏，只能答应。只有赵氏断然拒绝，这就给了智氏收拾赵氏的理由。他裹挟着韩氏和魏氏一起围殴赵氏。公元前455年，智伯瑶率领中军，韩氏军为右路，魏氏军为左路，三路人马直奔赵氏。赵襄子自知寡不敌众，带领赵家兵马退守晋阳。随后，智、韩、魏三路兵马将晋阳城团团围住。赵襄子吩咐将士们加固城防，坚守不出。智伯瑶指挥了多次攻城战，但始终无法攻入。于是双方陷入了对峙的状态。这一对峙就是两年多。有一天，智伯瑶到城外查看地形，看到晋阳城东北的晋水，忽然想出了一个主意。晋水绕过晋阳城，往下游流去。要是把晋水引到西南边来，晋阳城不就被淹了吗？于是他吩咐士兵在晋水旁边另外挖一条河，一直挖到晋阳城，然后在上游筑起堤坝，拦住上游的水。等水坝的水满后，挖开豁口，大水就直冲晋阳城而去。被围困了两年多的晋阳城，顿时成为了一片汪洋。但晋阳城的老百姓对智伯瑶恨之入骨，宁可被淹死，也不肯投降。城内的房子被淹了，老百姓就跑到房顶上避难。锅灶被淹没了，老百姓就把锅挂起来做饭。看着晋阳城的惨况，智伯瑶志得意满。距离晋阳城破，赵国的失败是指日可待了。他约着韩康子和魏桓子一起去查看水势，指着晋阳城得意地说：“我一直以为晋水像城墙一样可以拦住敌人。”现在才知道大水也能灭掉一个国家。韩康子和魏桓子表面上顺从的答应，心底里暗暗吃惊，因为魏氏的封邑在安邑，韩氏的封邑在平阳，旁边都各有一条河道。
。智不瑶的话正好提醒他们：晋水既然能淹没晋阳城，也就可以用同样的方式淹没安邑和平阳。正在韩康子和魏桓子感到左右为难的时候，赵襄子则派出了说客张梦谈，偷偷地跑出城，先后找到了韩康子和魏桓子，说服他们联合起来一起攻打智伯瑶。本来韩魏两家就在犹豫，经张梦谈一说，自然一拍即合。第二天夜里过了三更，智伯瑶正在自己的营里睡觉，猛然间听见喊杀声一片，他连忙从卧榻上爬起来，发现兵营里全是水。四面八方战鼓雷动，韩、赵、魏三家的士兵驾着小船和木筏一齐冲杀过来。智氏的兵士被砍死的，被水淹死的不计其数。智氏全军覆没，智伯瑶也被当场斩杀。为了免除后患，韩、赵、魏三家继续攻打智氏的封邑，杀掉了智伯家族的二百余口，天下震惊。就此，智氏彻底失败，土地被韩、赵、魏三家平分。之后，他们又将晋国留下的其他土地也都瓜分了。公元前403年，韩、赵、魏三家派遣使者到洛邑去朝见周威烈王，要求周天子把他们三家分封为诸侯国。周威烈王自知，就算自己不同意也没用，不如做个顺水人情，就把三家正式封为了诸侯国。至此，韩、赵、魏成为了中原的大国，加上秦、齐、楚、燕四个大国。历史上称为战国七雄，也标志着春秋彻底结束，战国时代开启。从武王伐纣、建立周朝开始，实行的是分封制和宗法制。按照这套制度，所有分封的诸侯们平时都在自己的封地，但所有人都必须听从周天子的号令。随着平王的东迁，周天子的权威就开始大打折扣。但即便这样，周天子的权威还是在的。周朝规定的礼法和礼制，大家还是遵守的。随着韩、赵、魏作为晋国的卿大夫，不受国君控制，犯上作乱，最后还被周天子提升为诸侯，周天子的权威也就彻底的丧失了。首先，既然晋国的韩、赵、魏可以被分封，那么其他国家也可以要求周天子分封。于是，周朝存续多年的礼法制度就被破坏了。其次，这样就意味着这个天下谁都可以争，只要有实力就行。于是群雄逐鹿，战国崛起。因此，三家分晋不仅仅是韩、赵、魏三家的崛起，也标志着战国群雄逐鹿的时代到来了。最后，我们做一个假设：如果三家分晋的结局不是韩、赵、魏三家灭智，而是智氏灭掉了韩、赵、魏，不罢一个强大而又统一的晋国，那么秦国统一天下，或许就是另外一种结局和走向了。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。春秋和战国的分水岭，除了我们上期讲的三家分晋，还有田氏在齐，都是卿大夫夺取君主权力，破坏周朝理智，而周天子无力维护，导致战国纷争的标志性事件。本期视频我们就一起走进田氏在齐。田氏在齐不是一蹴而就的，而是前后经历了286年田氏十代人的努力才实现的。齐国是周朝的开国元勋姜子牙的封地。传到第十五位国君齐桓公的时候，任用管仲为相，推行改革，国力大增，成为中原第一个霸主。他在位期间，陈国的一个落魄公子跑到齐国来避难，受到他的礼遇和赏赐。而就这样一件微不足道的小事，却为姜姓齐国的覆灭埋下了隐患。到底是怎么回事呢？让我们把时间推回到公元前672年。这一年是齐桓公十四年、晋献公五年、秦宣公四年。有一个小的诸侯国，陈国发生了一件帝王家的常规事件。陈国是周朝分封的时候，给三皇五帝之一的舜的后人的一块封地。陈国国君是归姓陈氏，这里要说明一下，古代的姓和氏是两个概念。这时的陈宣公想要废长立幼，重新立自己宠妃的儿子归款为太子，废掉献太子御寇。但他发现玉寇和公子陈完走得比较近，就担心他们要密谋造反，于是就干脆杀了太子玉寇。陈完害怕会牵连到自己，赶紧带着全家人跑到齐国来避难。齐桓公就收留了陈完，还想封他为卿，但被陈完推辞，就任命他为管理百公的公正。就这样，陈完在齐国立足，并将陈氏改为田氏，表明自己将改头换面，与陈国划清界限。以齐国为家。
。在往后的一百多年里，田氏几代人都安分守己。田完去世后，他的后代子孙们世袭了他公正的职位，继续为齐国效力。到了田完的曾孙田文子时，被齐庄公封为正卿，田氏一族算是进入了齐国的核心圈层。田文子去世后，由他儿子田桓子继承正卿的爵位，并且深受齐庄公的重用。还将自己的女儿孟姜嫁给了他。这里插个题外话：田文子去世后，田桓子和孟姜共同铸造了一对铜壶，以示悼念。而这把桓子孟姜壶又称齐侯壶，传世至今，现分别收藏于上海博物馆和国家博物馆。回到正题，齐国的国君是姜姓女士，他所倚重的主要是姜姓的高氏和姜姓的国氏两家，他们都是姜子牙的后代，世代为齐国的上卿。于是，齐国就形成了吕氏、高氏、吴氏三家共同保卫姜姓社稷的局面。公元前548年，齐庄公因为与崔杼的妻子东郭姜思通被崔杼杀害。齐庄公死后，崔杼拥立齐庄公同父异母的弟弟楚旧即位，即齐景公。齐景公在位前期，虚心大谏，采纳晏婴、贤章等人的建议，重用贤臣治理国家，使齐国在短短的几年内由乱到治。综合国力得到了提升，但到了后期，生活奢侈，贪杯好色，大造宫殿，不顾百姓的死活，重负重刑。仓库里的布匹、粮食放到腐烂，而百姓却饿殍遍野，衣不蔽体，还要没完没了的服劳役。倘若百姓胆敢抗争，就会被强力镇压，遭到砍脚的人不计其数。齐景公不靠谱，反观田桓子，他顺势施行仁政，笼络人心。当时齐国的良制是四进制，即四生为斗，四斗为屈，四屈为辅，十辅为中。他给改成了五进制。他给百姓借粮的时候用新制，而百姓还粮的时候则用旧制。也就是说，他用新制给百姓借出去五升的粮食，还的时候用旧制，只需要还四升，不但没利息，还借得多，还得少。因此，得到了齐国人民广泛的拥护和爱戴。田氏家族的威望迅速提升。就这样，田氏经过几代人的努力，不仅在齐国立足，还有了一定的根基。田氏往后的几代人就进入到了第二个阶段——夺权。公元前545年，田氏联合鲍氏、栾氏、高氏共同击败了执掌齐国国政的齐氏。齐国自此改由栾氏和高氏执政。公元前532年，田氏又利用栾氏和高氏之间的矛盾。联合鲍氏分别击败了栾氏和高氏，并把流亡在外的公子公孙们都召回国内，归还其原有的封地和财产，又取得了公族们的支持。公元前490年，齐景公病重，临终前决定立他宠妾玉姒所生的公子图即位，并让上卿国惠子和高昭子辅佐。但此时，田氏出了一个智谋型人才——田桓子的儿子田启，他联合鲍牧及诸位大夫发动政变。致使国惠子逃亡举国，高昭子逃亡古国。紧接着，田启又以诈术胁迫鲍牧，立公子吕阳生为君，即齐道公，并派人杀了吕图。公元前489年，齐道公即位，田启独揽齐国大权。田启去世后，他的儿子田成子继续为相。公元前485年，齐道公与鲍牧的矛盾越来越深，就杀掉了鲍牧。田成子则乘机怂恿鲍熙毒杀了齐道公。然后，命立他的儿子吕仁为齐国国君，即齐简公。齐简公即位后，田成子与看直一起为左右相，辅佐简公。但齐简公却只宠信看直，受到了田成子的嫉妒，于是就设计杀死了看直。六月，齐简公与夫人仓皇逃往徐州，在半路上被田成子的追兵杀死。事后，田成子拥立齐简公的弟弟傲为君，即齐平公，自任太宰。此事引起了孔子极大的愤怒，他斋戒三日，入宫朝见鲁哀公，请求发兵伐齐，但没有得到鲁哀公的支持。经过这两次的武装斗争，田成子终于拥立了自己所需要的齐国君主，开始掌控齐国的实权，并伺机削弱高氏、国氏、卢氏等姜姓世卿大族的实权，孤立吕氏的公族，完全控制了齐国的国政。同时，他修治武功，论功行赏，亲近百姓。使齐国内部进一步得到了安定，然后他借机扩大自己的封邑，将自己的封邑从安平向东一直扩到琅琊。这个封邑
，比其凭空的十亿还要大。除了扩大地盘，他还需要有自己人，但田氏毕竟是外来户，人数少，根基浅，不像其他江姓的公族。但办法总比困难多，人数少就多生儿子，根基浅就把这些儿子们都放到重要岗位。那第一步就是多生儿子。他选择了齐国七尺以上的女子数以百计，都送进后宫，成为姬妾。高挑的女子能保证儿子基因的强大，但这么多姬妾，自己也忙不过来啊。办法有的是，为了提高生儿子的效率，凡是去他家的宾客和舍人，都不禁止去后宫，爱干嘛干嘛。于是，等到田成子去世的时候，不算女儿，只是儿子，就有七十多人。公元前455年。齐平公去世，由他儿子齐宣公即位。田成子死后，他的儿子田襄子不仅继承了他的相权，还继承了他父亲给他留下的七十多个兄弟。他就把这群兄弟们全都安排做了齐国大小诚意的大夫，田氏的实力大增。此时的田氏已经在齐国独揽大权，没有任何的公族和卿大夫能与其抗衡。随着实力的增长，野心也就开始膨胀。接下来的目标就是取其自立了。公元前405年，齐宣公去世，由他的儿子吕代继位，即齐康公。此时，田氏的继承人是田和。齐康公继位后，沉溺于酒色，不理朝政，就被田和给放逐到临海的一座海岛上，只给一座城作为食邑。后来，干脆连唯一的食邑也给收回来了。齐康公只好在陡坡上挖洞围造。公元前389年。田和同时约见了魏国、楚国。魏国的国君在卓泽相会，提出想由自己取代姜氏担任齐国国君的意愿，并请求魏文侯给周天子通个话。魏文侯爽快地答应了他的请求，并且亲自运作，就此事向周天子和其他诸侯提出申请。周天子给出了应许。三年后，公元前386年，田和正式被周天子册封为齐侯。至此，齐国的姜姓与氏政权完全由田氏所取代，田氏代其完成。这一年，赵国将都城从晋阳迁往邯郸，距离胡夫骑射还有八十多年；秦国还在为所发育，距离商鞅变法还有三十年。这一年，孟子四岁，父亲去世，孟母三迁的故事就发生在这个时候。古希腊的柏拉图也在这一年写出了《理想国》。公元前379年。齐康公去世，田氏仍以齐作为国号，史称田齐。这又是一个卿大夫夺取君王权力的事件发生，并且还得到了周天子的认可。此事距离三家分晋才仅仅过去了二十四年。事情发展到这里，周天子的权威基本被诸侯给架空了。周朝的礼乐制度在现实的利益面前变得不堪一击，各个势力都开始意识到要想生存下去。唯一的办法就是不断壮大自己的军队和地盘。从此，战争开始变得越来越频繁，规模也在迅速扩大。弱小的国家被吞并，周天子已经名存实亡，战国开启。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。孙膑和庞涓围魏救赵，田忌赛马，这些故事大家都不陌生。那这些故事是在什么样的历史背景下发生的呢？和鬼谷子、墨子、魏武族又有什么关联呢？本期视频我们就一起走进围魏救赵。三家分晋之后，魏文侯率先开始了变法图强。他任用翟璜为相，改革弊政，支持李悝变法，依法治国，重用吴起，训练出了令天下谈之色变的魏武族，使魏国最先成为战国既富足又强盛的诸侯国。公元前413年。吴起率领魏军在西河战场战胜秦军，冲破秦军西河防线，并陆续占领了临晋、王城、元礼、洛阴、河阳、阴晋等城。到公元前408年，魏国完全占据了西河地区，然后又向北夺取了戎狄少数民族的大片土地，在此设置了上郡。魏国的领土得到了极大的扩张，并且占据了函谷关。控制了秦国与中原各国沟通的黄金通道，将秦国完全压制在洛水以西，致使秦国长达八十余年不敢出函谷关。此时的魏国成为战国最强盛的诸侯国，周边的小国都依附于他，各国的人才也都向魏国聚集。
。到魏文侯的孙子魏惠王的时候，将国都从安邑东迁至大梁，准备向东扩张。此时，战国时代几个重要的人物横空出世。在云梦山的大山里，有一个山谷，被称为鬼谷。谷中有一位隐士，名叫王许。他学问精湛，有通天彻地的才能。他就是战国最神秘的人物，纵横家的鼻祖鬼谷子。他教出来的学生，个个都是能力超群、左右历史的人物。齐国人孙膑、魏国人庞涓、张仪、洛阳人苏秦，个个都是出将入相，左右着列国的存亡，推动着历史的走向。本期要讲的两个主人公，孙膑和庞涓，就是跟随鬼谷子学习兵法的学生，两人同窗共读，感情深厚。几年后的一天，庞涓得知魏惠王正以优厚的待遇广招天下贤士。他觉得自己已经学有所成，到了将自己所学用于实践、施展才华和抱负的时候了。于是，他决定下山前往魏国寻求机会。临行前，他与孙膑告别，对孙膑说：“我们两人情同手足，如果我能在魏国得到重用，一定把你推荐给魏王，我们一起建功立业。”孙膑高兴地答应了他。庞涓到了魏国后，果然得到重用。他被魏惠王拜为大将兼军师，他操练兵马，整顿军纪，率领魏国军队先后进攻魏国、宋国等小国，屡屡得胜，致使魏国、宋国、鲁国的国君都纷纷的来投靠魏国。齐国的军队进犯魏国边境，也被庞涓击退。此时的魏惠王和庞涓都志得意满，称霸中原。再看孙膑，还在云梦山的山谷里发愤图强。有一天，墨子云游到云梦山去拜访老朋友鬼谷子时，见到了孙膑。交谈后，对孙膑很是欣赏，就把他推荐给了魏惠王。魏王十分仰慕孙膑，但自己已经有了庞涓，就询问庞涓是否愿意让孙膑做他的副军师。庞涓知道孙膑的才能在自己之上，如果他来了，自己就不会继续被重用，心里肯定是不愿意。但是碍于情面。便说：“孙膑是自己的师兄，不能屈尊在自己之下。建议魏王先将孙膑拜为客卿，等日后建功立业之后，自己愿意直接将军师的位置让给孙膑师兄。”魏惠王也就同意了。随后，庞涓就开始了他除掉孙膑的计划。首先，他安排人模仿孙膑堂兄的语气，给孙膑写了一封信。孙膑写完回信后，他又安排人模仿孙膑的笔记，篡改书信。捏造了孙膑不满魏惠王想投靠齐国的内容。庞涓把信交给魏惠王后，魏惠王大怒。在庞涓的安排下，孙膑被剜掉了膝盖，成为了一个废人，然后再在脸上刺字，让他无地可逃。孙膑此时才醒悟过来，原来他的好师弟是想要彻底的除掉自己。如果想活下来，唯一的办法就是要让庞涓彻底放弃对自己的警惕。于是，孙膑开始装疯卖傻，每日混宿在市井之间，回来了就直接在猪圈里睡觉，吃猪食，成天胡言乱语，精神异常。庞涓试探了几次，确定了他是真的疯了，心里也就放松了警惕。后来，当墨子云游到齐国的时候，得知了孙膑在魏国的遭遇，他将孙膑的情况告诉了齐国的大将田忌，田忌告诉了齐威王，齐威王下令一定要把孙膑救出来。于是，在齐威王和墨子的安排下，孙膑终于逃脱了庞涓的看管，被偷偷的带到了齐国。孙膑到达临淄时，田忌亲自出城，十里相迎。往后，孙膑就暂住在田忌家中，被奉为上宾。我们小学课文中，田忌赛马的故事就是发生在这段时间。公元前354年，赵国进攻魏国，迫使魏国屈服，这让魏惠王十分愤怒。因为两年前，魏国国君就主动将爵位由公改成了侯，臣服于魏国。赵成侯现在的做法，无异于公然的挑衅魏国。魏惠王立即让庞涓率领魏军讨伐赵国。魏军的战斗力在当时是无敌的存在，赵军根本招架不住。不到一年时间，庞涓便攻到了赵国的都城邯郸。邯郸危在旦夕，赵成侯一面竭力固守。一面派人火速前往齐国求救，齐威王召集群臣商议，觉得魏国已经足够强大，秦国和楚国都不是他对手。如果再打败赵国，下一步就该轮到齐国了。于是决定支援赵国。齐威王拜田忌为大将
，孙膑为军师，率领齐军救援赵国。当田忌和孙膑率领齐军到达齐魏两国边境的时候，魏军主力已经攻破了赵国的都城邯郸。田忌想直接与魏军的主力交战，但被孙膑阻止。孙膑认为魏国长期攻打赵国，主力在外，国内的防务一定空虚。应该攻打魏国的都城大梁，迫使魏军回撤。只要魏军回撤，赵国的危机自然就解除了。于是，田忌采用了孙膑的计谋：第一，命令一部分齐军南下，佯攻平陵。平陵的城池虽小，但管辖范围大，人口多，兵力强，是魏国重要的战略要地，很难被攻克。而且，平陵的南面是宋国，北面是魏国，进军途中要经过市丘，很容易被切断粮道。佯攻此地的目的就是迷惑魏军，让庞涓产生，齐军的主将指挥无能的错觉。第二，命令临淄和高唐两城的都大夫率军，以向平陵进攻，吸引魏军主力。果然，魏军主力一到，攻打平陵的两路齐军大败而归。第三，派出轻装战车，直逼魏国都城，大量的城郊，迫使庞涓率军回援。第四，派出少数军队，佯装与庞涓的主力交战。故作示弱，使其轻敌。一切安排妥当，孙膑和田忌则率领主力在桂林设下埋伏，等候庞涓的到来。再看庞涓，得知都城大梁被齐军攻打时，急忙回撤，果断的丢掉了辎重、轻装急行军，昼夜兼程的回救大梁。等大军到达桂林时，忽然土兵四起，魏军措不及防，阵脚大乱，溃不成军，损兵两万多人。庞涓得知孙膑在齐军中，心中害怕，星夜逃回魏国。这是庞涓与孙膑的第一次交锋，孙膑大获全胜，凯旋归齐。公元前342年，魏军在南梁获击退韩国军队，韩昭侯连忙派遣使者向齐国求救。孙膑再次采用攻打魏国都城、迫使魏军回援的战术。庞涓得知消息后，只能从韩国撤军，回救大梁。可是，当他回到魏国时，齐军早已经撤走了。庞涓简直是怒火中烧，每次都是快要胜利的时候，就被齐国给横插一杠子。这次一定要好好教训一下齐国。再看孙膑这边，他分析认为，魏军的战斗力确实无人能敌，而齐军这边一直都有怯战的名声，所以魏军一定会轻视齐军。孙膑就利用这个特点，采用了诱敌深入的战术。他命令进入魏国境内的齐军有序撤退，撤退的第一天埋设十万人做饭的灶，第二天解为五万人的，第三天解为三万人的。庞涓在追击途中连续三天查看齐军留下的灶后，非常高兴。他说：“我本来就知道齐军怯懦，没想到进入魏国境内才三天，士兵就已经逃跑了一大半。”于是他丢下步兵，只带领精锐骑兵日夜兼程追击齐军。按照孙膑的估算，庞涓带领的魏军在天黑之时应该能够到达马陵。马陵的地形是两面大山，道路在两山之间，山高谷深，正好埋伏兵马。他命令士卒挑选一棵大树，朝东的一面把树皮刮掉，用黑煤在上面写下“庞涓死于此树下”，将其他的树木全部砍倒，堆放在路上，堵住道路。同时，命令部将袁达和独孤臣。各选弓弩手五千人，在附近埋伏，吩咐他们只等树下有火光出现，就一起放箭。又命令田英领兵一万，在离马陵道三里处埋伏，只等魏军进入山谷，便从后面截杀。自己和田忌则领兵远远扎营，准备接应。当晚，庞涓果然赶到了马陵，走到砍去树皮的大树下，见到白木上写着字，便命令士卒点火，想看清树上的字。还没等字读完。齐国的伏兵看到火光，就万箭齐发，魏军大乱。庞涓自知败局已定，于是便拔剑自刎。齐军乘胜追击，歼灭魏军数十万人，俘虏了魏国的主将太子申。经此一战，魏国元气大伤，失去了霸主的地位。从此，魏国从巅峰逐渐走向了衰退。魏惠王将一手好牌打得稀烂，当时魏国人才济济，但他重用庞涓，而放走了孙膑。导致桂林之战和马陵之战的失败。在孙膑逃亡齐国的六年前，他不听公叔痤的建议，又放走了公孙鞅，就是后来大名鼎鼎的商鞅。结果商鞅在秦国得到重用
，使秦国后来居上，走向强盛之路。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。